டுடே நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் சாம்ஸ்கி நார்மல் ஃபார்ம் ஸோ இதோட அப்ரிவியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சிஎன்எஃப் ஸோ சாம்ஸ்கி நார்மல் ஃபார்ம் அப்படின்னா என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ சாம்ஸ்கி நார்மல் ஃபார்ம் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் ஸோ இந்த சாம்ஸ்கி நார்மல் ஃபார்மில் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் நான் டெர்மினல் டென்ஸ் டு நான் டெர்மினல் டாட் நான் டெர்மினல் தென் நான் டெர்மினல் டென்ஸ் டு டெர்மினல் ஸோ இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு ப்ரொடக்ஷன்லையும் ரெண்டு நான் டெர்மினல் இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஒரே ஒரு டெர்மினல் இருக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் நமக்கு ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இருக்கணும் எக்ஸாம்பிள் ஏ டென்ஸ் டு பிசி ரைட் சைடில் ரெண்டே ரெண்டு நான் டெர்மினல் தான் இருக்கு தென் ஏ டென்ஸ் டு ஸ்மால் ஏ ஸோ ஒரே ஒரு சிங்கிள் டெர்மினல் இருக்கலாம் இந்த ஃபார்மேட்டில் இருந்தால் தான் அது சிஎன்எஃப் ஸோ இதுதான் சிஎன்எஃப்ஓட டெஃபினிஷன் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ரொடக்ஷனில் கேபிட்டல் ஏ பிசி மூணுமே நான் டெர்மினல் தென் ஸ்மால் ஏங்கிறது ஒரு டெர்மினல் ஸோ கன்சிடர் த கிராமர் எஸ் டென்ஸ் டு ஏபி ஸ்லாஷ் பிஏ ஏ டென்ஸ் டு ஏ ஸ்லாஷ் ஏஎஸ் ஸ்லாஷ் பிஏஏ பி டென்ஸ் டு பி ஸ்லாஷ் பிஎஸ் ஸ்லாஷ் ஏபிபி ஸோ இது ஒரு யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் ஸோ இப்போ இந்த கிராமரை நம்ம சிஎன்எஃப் ஃபார்மேட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதணும் ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அந்த ஃபார்மேட் மட்டும்தான் தெரியணும் அந்த ஃபார்மேட் படி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சாம்ஸ்கி நார்மல் ஃபார்மோட ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஃபார்மேட் தெரியணும் ஸோ நான் டெர்மினல் டென்ஸ் டு நான் டெர்மினல் நான் டெர்மினல் ஆர் நான் டெர்மினல் டென்ஸ் டு டெர்மினல் ஸோ ரெண்டு நான் டெர்மினல் இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஒரு டெர்மினல் இருக்கலாம் ஸோ நான் கிவன் ப்ராப்ளத்தை அப்படியே எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதில் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ எஸ் டென்ஸ் டு ஏபி ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெர்மினல் ஒரு நான் டெர்மினல் இருக்குது அப்போ இது சிஎன்எஃப் ஃபார்மேட்டில் இல்லை ஸோ இதை கண்டிப்பாக நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ இதை எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்று ஒரே ஒரு டெர்மினல் மட்டும்தான் இருக்கணும் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெர்மினலும் ஒரு நான் டெர்மினலும் இருக்குது ஸோ நான் டெர்மினல் ரெண்டு இருக்கலாம் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இங்கே இருக்கிற அந்த ஒத்த டெர்மினலை நான் டெர்மினலாக கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதணும் ஸோ அப்போ நான் ஸ்மால் ஏக்கு பதிலாக ஒரு கேபிட்டல் லெட்டரை அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் நான் இப்போ ஸ்மால் ஏக்கு பதிலாக பி ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் இதில் நீங்கள் என்ன சிம்பிள் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் பி ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுனால இப்போ அந்த ப்ரொடக்ஷன் எப்படி மாறிடுச்சு எஸ் டென்ஸ் டு பி ஒன் பி ஸோ இதில் பி ஒன்ங்கிறது ஒரு நான் டெர்மினல் கேபிட்டல் பிங்கிறது ஒரு நான் டெர்மினல் ரெண்டே ரெண்டு நான் டெர்மினல் இருந்துச்சுன்னா சிஎன்ஓ ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னு அர்த்தம் அதை நம்ம சைடில் மென்ஷன் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி தென் நம்ம எதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணமோ அதை ஒரு ப்ரொடக்ஷனாக எழுதணும் நான் இப்போ பி ஒன் டென்ஸ் டு ஏ ஏங்கிற டெர்மினலுக்கு பதிலாக பி ஒன்ங்கிற நான் டெர்மினலை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை பி ஒன் டென்ஸ் டு ஏ அப்படின்னு ஒரு ப்ரொடக்ஷனாக எழுதிக்கணும் ஸோ இதுவும் இப்போ சிஎன்ஓ ஃபார்மேட்டில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் ஒரு டெர்மினல் இருக்கலாம் அல்லது ரெண்டு நான் டெர்மினல் இருக்கலாம் ஸோ கொடுத்துருந்த ப்ரொடக்ஷனை இந்த மாதிரி ரீப்ளேஸ் பண்ணி சிஎன்ஓ ஃபார்மேட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ டெர்மினலும் நான் டெர்மினலும் கம்பைண்டாக இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு டெர்மினலுக்கு பதிலாக ஒரு நான் டெர்மினலை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு ப்ரொடக்ஷனாக எழுதிக்கணும் தென் நான் டெர்மினல் ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை கன்வெர்ட் பண்ண வேண்டாம் மூணு இருந்துச்சு அப்படின்னா கன்வெர்ட் பண்ணணும் தென் செகண்ட் ஒன்று வந்து எஸ் டென்ஸ் டு பிஏ ஸோ இதுவும் சிமிலர் தான் ஸோ பிக்கு பதிலாக நான் வேறு ஒரு நான் டெர்மினல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் நான் இப்போ பி டூன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ எஸ் டென்ஸ் டு பிஏன்றது இப்போ பி டூ ஏ அப்படின்னு மாறிடுச்சு ஸோ இங்கேயும் ரெண்டு நான் டெர்மினல் இருக்கிறதுனால இது சிஎன்ஓ ஃபார்மேட் தான் தென் நான் பிக்கு பதிலாக பி டூன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதை ஒரு ப்ரொடக்ஷனாக எழுதணும் பி டூ டென்ஸ் டு பி ஸோ இது சிங்கிள் நான் டெர்மினல் இருக்கிறதுனால இதுவும் இப்போ சிஎன்ஓ ஃபார்மேட் தான் தென் தேர்ட் ஒன் ஏ டென்ஸ் டு ஏ ஸோ இதில் ஒரே ஒரு சிங்கிள் டெர்மினல் தான் இருக்குது ஸோ இப்போ இது ஆல்ரெடி சிஎன்ஓ ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம இதில் எந்த கன்வெர்ஷனும் பண்ண தேவையில்லை தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஏ டென்ஸ் டு ஏஎஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெர்மினலும் ஒரு நான் டெர்மினலும் இருக்குது அப்போ நம்ம டெர்மினலுக்கு பதிலாக ஒரு கேபிட்டல் லெட்டரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்மால் ஏக்கு பதிலாக பி ஒன்னு தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதே டெர்மினலை இங்கேயும் இருக்கிறதுனால நான்
ஸோ இதில் ஏ டென்ஸ் டூ பி டூ ஏங்கிறது மூணு நான் டெர்மினல் இருக்கிறதுனால அது சிஎன்ஓ ஃபார்மேட்டில் இல்லை அதனால தான் நான் அதில் நோட் பண்ணலை பட் பி டூ டென்ஸ் டூ பிங்கிறது ஒரு டெர்மினல் தான் அது சிஎன்ஓ ஃபார்மேட்டில் இருக்கு தென் ஏ டென்ஸ் டூ பி டூ ஏஏ இதையும் நம்ம சிஎன்ஓ ஃபார்மேட்டுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணி எழுதணும் ஸோ ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு இதில் ரைட் சைடில் மூணு நான் டெர்மினல் இருக்கு நம்ம இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஏதாவது ரெண்டு நான் டெர்மினலுக்கு பதிலாக புதுசாக ஒரு நான் டெர்மினலை ரீப்ளேஸ் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ எப்படி எழுதியிருக்கேன் ஏ ஏக்கு பதிலாக பி த்ரீ அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ இப்போ எனக்கு ப்ரொடக்ஷன் எப்படி மாறிடுச்சு ஏ டென்ஸ் டூ பி டூ பி த்ரீ ஸோ இப்போ ரெண்டே ரெண்டு நான் டெர்மினல் இருக்கிறதுனால இது சிஎன்ஓ ஃபார்மேட்டுக்கு மாறிடுச்சு இப்போ நான் எதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அதை ஒரு ப்ரொடக்ஷனாக எழுதணும் நான் ரெண்டு கேபிட்டல் ஏக்கு பதிலாக பி த்ரீன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருந்தேன் அப்போ ப்ரொடக்ஷனாக எழுதும்போது பி த்ரீ டென்ஸ் டூ ரெண்டு ஏ ஸோ இதுவும் இப்போ ரெண்டு நான் டெர்மினலாக இருக்கிறதுனால இதுவும் சிஎன்ஓ ஃபார்மேட் தான் அப்போ கொடுத்துருந்த ப்ரொடக்ஷனை கன்வெர்ட் பண்ணி நான் இப்போ மூணு சிஎன்ஓ ப்ரொடக்ஷனாக எழுதியிருக்கேன் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பி டென்ஸ் டூ பி இதில் சிங்கிள் டெர்மினல் இருக்கிறதுனால இது ஆல்ரெடி சிஎன்ஓ ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கு தென் பி டென்ஸ் டூ பிஎஸ் இதில் ஸ்மால் பிக்கு வேலை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஆல்ரெடி ஸ்மால் பிக்கு வேலை பி டூன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ இது இப்போ பி டூ எஸ்ன்னு மாறிடும் ஸோ இது சிஎன்எஸ் தான் ரெண்டு நான் டெர்மினல் இருக்கிறதுனால தென் ஸோ நெக்ஸ்ட் பிக்கு பேலா பி டூன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அதையும் ஒரு ப்ரொடக்ஷனாக எழுதிக்கணும் இங்கே சிங்கிள் டெர்மினல் இருக்கிறதுனால இதுவும் இப்போ சிஎன்எஸ் தான் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பி டென்ஸ் டூ ஏ பிபி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா மூணு சிம்பிள் இருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெர்மினலாக தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஏக்கு பேலா நான் ஆல்ரெடி பி ஒன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அப்போ இந்த ப்ரொடக்ஷனை ரீப்ளேஸ் பண்ணனா பி ஒன் பிபின்னு மாறிருக்கும் தென் அந்த பி ஒன் வேல்யூவை ஒரு ப்ரொடக்ஷனாக எழுதணும் பி ஒன் டென்ஸ் டூ ஏ இதில் சிங்கிள் டெர்மினல் இருக்கிறதுனால இது சிஎன்எஃப் ஃபார்மேட் பட் பி டென்ஸ் டூ பி ஒன் பிபி மூணு நான் டெர்மினல் இருக்கிறதுனால இதை இப்போ நம்ம சிஎன்எஃப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ ஏதாவது ரெண்டு நான் டெர்மினலுக்கு பதிலாக நான் இன்னொரு நான் டெர்மினலால் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ பிபின்னு இருந்தது அதுக்கு பதிலாக நான் இப்போ பி ஃபோர் அப்படின்னு மாற்றிருக்கேன் இதில் எந்த நான் டெர்மினல் வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் கேபிட் லெட்டராக இருக்கணும் நான் இப்போ பி ஃபோர்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அப்போ இந்த ப்ரொடக்ஷன் எப்படி மாறிடும் பி டென்ஸ் டூ பி ஒன் பி ஃபோர் இப்போ ரெண்டு நான் டெர்மினல் இருக்கிறதுனால இது சிஎன்எஃப்பாக மாறிடுச்சு தென் எதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணாமல் அது ஒரு ப்ரொடக்ஷனாக எழுதணும் P4, P4 பி ஃபோர் டென்ஸ் டூ பிபி ஸோ இங்கேயும் ரெண்டு நான் டெர்மினல் தான் இருந்தது ஸோ இதுவும் இப்போ சிஎன்எஃப்பாக மாறிடுச்சு ஸோ இப்போ ஃபைனலாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண எல்லா ஆன்சரையும் எடுத்து எழுதணும்னா அதுதான் நம்மளோட ரிசல்டன் சாம்கி நார்மல் ஃபார்ம் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண ஆன்சர்ஸ் ஸோ இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஆல்ரெடி நான் சைடில் சிஎன்எஃப்னு மார்க் பண்ணியிருந்தேன் மார்க் பண்ணியிருந்த ஆன்சர் எல்லாத்தையும் இப்போ எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டென்ஸ் டூ பி ஒன் பின்னு இருக்கு தென் எஸ் டென்ஸ் டூ பி டூ ஏன்னு இருக்கு ஸோ ஒரே எஸுக்கு பதிலாக ரெண்டு வேல்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஸ்லாஷ் கொடுத்து ஒரே ப்ரொடக்ஷனாக எழுதிக்கலாம் அப்போ நான் எஸ் டென்ஸ் டூ பி ஒன் பி ஒரு வேல்யூ ஸ்லாஷ் பி டூ ஏ இன்னொரு வேல்யூ தென் பி ஒன் டென்ஸ் டூ ஏ பி டூ டென்ஸ் டூ பி தென் சிமிலர்லி நம்ம இது எல்லாமே ரிசல்ட்டில் ஆல்ரெடி எழுதியிருந்தது தான் ஸோ இங்கேயும் கேபிட்டல் ஏக்கு பதிலாக மூணு வேல்யூ இருக்குது அதை ஒரே ப்ரொடக்ஷனில் இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் தென் மற்ற எல்லாமே சிங்கிள் ப்ரொடக்ஷன் தான் தென் நெக்ஸ்ட் இதுவும் ரிசல்ட்ல உள்ள கிராமர் தான் இங்கே கேபிட்டல் பிக்கு பதிலாக மூணு வேல்யூ இருக்கு ஸோ மூணையும் நான் இப்போ ஒரே ப்ரொடக்ஷனில் எழுதியிருக்கேன் மற்ற எல்லாமே சிங்கிள் ப்ரொடக்ஷன் தான் ஸோ அப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சிஎன்எஃப் ஃபார்மேட்டில் கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு ஒன்று ரெண்டு நான் டெர்மினல் இருக்கணும் அப்படி இல்லைனா ஒரே ஒரு டெர்மினல் இருக்கணும் ஸோ எந்த சிஎஃப்டி கொடுத்தாலும் இந்த ஃபார்மேட்டில் நம்மளால் கன்வெர்ட் பண்ணி எழுத முடியும் ஒரே ஒரு டெர்மினல் இருந்துச்சுன்னா அது சிஎன்எஃப் ஃபார்மேட் தான் ரெண்டு நான் டெர்மினல் இருந்துச்சுன்னா அதுவும் சிஎன்எஃப் ஃபார்மேட் தான் டெர்மினலும் நான் டெர்மினலும் கம்பைண்டாக இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு டெர்மினலை ஒரு நான் டெர்மினலால் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு ப்ரொடக்ஷனாக எழுதிக்கணும் தென் மோர் தேன் டூ நான் டெர்மினல் இருந்துச்சுன்னா ஏதாவது ரெண்டு நான் டெர்மினலுக்கு பதிலாக இன்னொரு நான் டெர்மினலை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதணும் ஸோ இந்த மாதிரி எந்த ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்தாலும் நம்ம சிஎன்எஃப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதிக்கலாம்